，你去死吧！就是他想下毒害死我啊！爹，怎么会这样？怎么会这样？爹，你以后不要再喊我爹，我也没有你这么个儿子，我受之不起。老爷，这这这怎么回事啊？林家怎么会杀害你呢？娘。别听他的，别听爹说的，爹说的不是真话。我是全济阳县最孝顺的儿子，都知道我是最孝顺爹娘的。爹是因为生了场病，对吧，爹？大连，你脑子烧糊涂了。我们都受了他的蒙蔽。你以为我真的残废了？我告诉你，孤儿院的时候，我已有一点知觉。为了让你能继续好好生活，才选择三缄其口。今天。居然敢在光天化日之下，你又对我下手！爹，老爷，不，不会吧？明江不会的，明江是是个孝顺的孩子呀，不会吧，老爷？鲁明江，鲁明江，你是杀人灭口？不要，不要，不要杀死我的儿子！不要杀死我儿子！啊！现在就杀了！不要杀死我的儿子！等等，在你开枪打死他之前。我要弄清楚一件事，大爷，董明江是不是您的亲生儿子？事已至此，你也问了，今天我就实话告诉你吧。杜明江，他根本就不姓杜，啊，他原本姓东方。他真实名字叫东方静明。说到这里，你应该很清楚了吧？他是你的亲哥哥。原来是这样，他真是我的亲哥哥。爹，你不会不要我了吧？我是你的儿子，啊，你是我唯一的父亲，娘。我是他儿子、啊，娘，你跟我爹说，我是他儿子，滚！娘，你跟他说呀，我是他儿子。爹，想当年，东方家族为了一本《神农要典》而遭此大祸，老夫我怎忍心看着东方家族家破人亡而不顾呢？我就将他
抱回家中，一直像对亲生儿子一样对待他，盼望他会长大成人，继承家业。结果怎么样？引狼入室，他一计不成，再生二计，两次三番的想要害死我。马志远。你小子也是从小被老夫看着长大的，把你的枪收起来，你别太自大。今天，不管杜明江干了什么、犯了什么罪，你都看在我的面子上，饶他一命。我马志远一向秉公办事，这件事情。要不然这样，事情还是要查清楚，先把他关起来。等事情查清楚之后，咱们再做处置。陆老爷，那我把杜明江带走了。爹，爹救我！把他抓起来！静琪，静琪，娘，娘救我呀！娘，娘。你好，静琪，快点，静琪，快走，我是你哥，静琪，静琪，快走。接管了济阳县的军警大权，今后是不是要驻扎在这儿？济阳县地处三线交汇，历来是兵家争抢之地。按龙司令的意思，咱们又不是委员长的嫡系部队，那我营就驻扎在济阳县，全面接管济阳县。是。铁头，以后呢？你就跟着我干，告诉兄弟们，我不会亏待他们。是。这个孽障，这个畜生，你娘不知道在牢里睡得着、吃得饱吗？你娘她从小到大都没有吃过这种苦。都什么时候了？你很想他，老爷，你想想啊，我养了他那么多年，朝夕相处，毕竟他一直喊我娘，娘，你说这份情分，怎么可能说断就断了呢？老爷。杜明江做了那么多的坏事，你还肯原谅他？我替他谢谢您的大恩大德。锦琪，我知道您将该死，但是我是他的娘，你是他的亲妹妹，你说我们怎么能忍心就看着他这么死了呢？啊，锦琪，求求你了。到马志远那说说好话，留他一条活命，好不好？虽然他是我哥哥，但这事还得听老爷的。明江想害死我，是他以怨报德，不谙世事,事。他那么想害我，可是我却不能这样对待他。这件事情啊。就按大连你说的办吧，金奇。谢谢老爷。不要谢我，杜某人没有什么了不起的，要谢
就谢你的爹娘为他生了一个你这样好的妹妹。少奶奶，原来你在这儿啊！别坐地上，起来，别喝了，别管我，别管我，快起来啊！快起来，我就还给我，我就还给我，好了，还给我，别喝了，你冷静一点。我不要你在这假惺惺的管我，你装什么好人你？你以为有马志远就可以为你撑腰了是吗？我告诉你，东方锦旗，就算我哥死了。能欺负我肖若云的人还没生出来呢。我知道你心里难受，但你哥走之前怎么跟你说的？他要你好好照顾自己，他要你好好活下去，这就是你答应他的方式吗？萧金水做过什么？我想你心里应该很清楚，你应该引以为戒，好好反省自己。马家列祖列宗，不孝子孙，马志远，给祖宗们上香。所有的产业我都给收回来了。当初儿子给你的承诺，报仇后，把你的坟和娘的坟牵在一起，我也做到了。爹，您在九泉之下就安息吧。志远，静琪，你总算来了。你才总算是回来了。这次真的多谢有你。你看现在，都成局长了。马老爷如果在天有灵，他一定会感到很欣慰的。你这段时间都去哪儿了？你过得怎么样？说来话长。静琪，坐。当初，我要去找萧金水报仇。幸好是你把我拦了下来，才保住了我这条命。我实在是咽不下我这口气，心想着弄个几十杆枪
回来为我爹报仇。之后碰见龙司令，他在招兵买马，我便投奔了他。龙司令觉得我枪法不错，便把我留在他身边，做了警卫。之后有人想要暗杀他，我帮他挡了一枪。幸好大难不死，还救了龙司令一命。后来听他们说，我是睡了七天七夜，差点没挺过来。现在一到天阴的时候，我这伤口就隐隐作痛。我帮你看看。志远，我知道你心里一直有我，但咱们这么长时间的朋友了，你不会不懂我。我心里太小，除了杜明海之外，容不下任何人了。我知道，这周伤口，他向你求过婚，你没有答应他。静琪，我可以一直等你，直到等到那一天，你心里腾出个位置，能装下我。好了。昨天，我清点萧金水的财产，还有不少。我准备拿出一些，作为军费。再拿出一部分捐给孤儿院。我替孩子们谢谢你。周先生，真是不凑巧，静琪她刚才出去了。那您知道她去哪儿了吗？呃，应该是去探监去了。你要是不忙的话，就在这里坐一会儿，没准啊，他一会儿就回来了。啊，不了，那我下次再来找他。啊，也好，那我会转告他的。多谢。啊，那不送了。嗯、三天后，新店湾将处决一批人，他的名字也在上面。三天。死刑令一发，杜明将必死无疑。志远，我知道我不该为难你，不该跟你说这些。那我可不可以求你，让我去见他一面？好，我叫铁头。我就是替爹娘来看看你。如果他们在天幽灵，心里一定很难受。我就想重振杜家的家业，让杜家不再受到别人的欺负。我错了吗？那老爷呢？为什么要对他痛下杀手？说杜远山吗？他不是我爹，他叫杜远山。从小到大，我一直都听他的话。
他想让我怎么样，我就怎么样。现如今，他想鞭笞我就鞭笞我，他想惩罚我就惩罚我，把我打发到孤儿院扫地。我忍够了，我不想忍了。他好歹养了你二十多年，他是个什么样的人？难道你不清楚吗？你为什么还要在这里为自己辩解？景琦，说实话，哥知道有你这个妹妹以后，你知道哥有多高兴吗？哥有亲人了，哥有家了。马志远不是喜欢你吧？你回去跟马志远说，把我放出去。哥出来以后，我们两个人一起重振东方家族。我们振兴我们自己的家业，我们把失去的夺回来。相信哥，哥会照顾你。相信我。你还不认错？你还在执迷不悟？你自己好好想想吧，君子，你相信他们，不相信我，我才是你亲哥，他们都在骗你，他们都是骗子。大太太，静琪，您家怎么样了？您家活不成了。想把他养到大，想不到，想不到白发人送黑发人。大太太，你放心好了，只要我东方静琪在，我一定会给你养老送终。你要保重身体，林家是我的心头肉啊。我除了没生他，我整个心都放在他身上了。怎么会想到这次他犯了那么大的错误，要杀老爷？都怪我，都怪我，怎么能怪您呢？锦旗，锦旗，你这样还能活多久啊？三天。你放心好了，我会帮他把新鞋、新衣服做好，让他干干净净的上路。希望他来世可以改过自新，投胎到一个好人家。锦旗，谢谢你，一定给他衣服做暖和点儿，别让他在路上冷着了。我的儿啊我给你做了新衣服、新鞋，在这穿吧。哥的大日子到了。明天一早，新店湾。
穿着妹妹做的鞋上路，吃了。吃点东西吧，我不想吃，我吃不下。大太太，我都安排好了，埋在哪儿了？在城西的小树林。想不到我的儿子。居然最后成了孤魂野鬼。虽然说，横死之人按照家规不能入祖坟，但你放心好了，我都帮他弄妥的，让他走得安安稳稳。锦旗啊，难为你了。明江这一生啊，从不缺钱。你给他多烧点纸钱，啊，别再让他受委屈了，好吗？你放心好了，我会的。嗯，你也别太难过了，伤了身体。嗯、大少奶奶呢？怎么没见到她？别提这个女人了。打一开始啊，他心里就没有名将。今天都这个时候了，他居然去订了什么十只烤鸭和烧酒，还吃得下，撑死他算了。啊，他怎么了，金姐？没什么。站住！干什么的？哼，别废话，让杜明海出来见我。你怎么知道我们大当家的名字？说说。杜明海是大当家的了。小子混的可以啊！快带我去见他。他要是大当家的，那我就是你们的压寨夫人。愣着干嘛呀？没看见我带着烤鸭和铜山烧吗？都是他的最爱，快点儿！哎哦，哎哎，咱们这个土匪啊，其实也就是一个名义上的那种打家劫舍的事儿，记住了啊，千万千万不要啊！嗯，还有将来你们进城啊，可能也没那么方便了。嗯，哎呀，杜明海，杜明海，大哥奶奶，你怎么来了？哎，你怎么来了？你们也在这儿啊？少爷这不上山了吗？<笑>我们就跟着来了。他吃香的，我们得喝点辣的。跟着玩享福了是吧？<笑>哎，当土匪好玩吗？哎，哎，明海，你怎么跑来了？哎，我给你带那烤鸭还有烧酒，特意给你送过来的。是不是我家里出什么事儿了？没有没有没有，没出事儿，都挺好的。外婆，这人谁呀、啊？我，我是你们大当家相好的呀。呃，不是压寨夫人吗？哎，不不不不，兄弟们，我跟你们说啊，我现在还不能给你们当压寨夫人呢。我男人刚死，我要给他守孝三年，三年以后再给你们当压寨夫人啊。够了，肖若云，你要没事的话，就赶紧下山吧。哎，我刚来，我话还没跟你说呢。外婆，送下山。哦，哎，大少奶奶，特意过来看你的。我，对呀、啊，哎，您快走吧。哎、你放开我！哎，大少奶奶，您快走吧。哎，你放开我！大少奶奶，咱别闹了啊！哎，我说，你就，哎，哎，大少奶奶，你，哎，大少奶奶，怎么？你们欺负我这个寡妇，你们欺负我，哥死了，我也没有男人了，你们都欺负我。你们欺负我这个寡妇，你们都欺负我！你们闭嘴！想让我怎么样吗？拉起来！来
好啊，肖若云，学会一哭二闹三上吊了是吧？啊，走不走？不走。我再问你一遍，走不走？不走。好，外伯，绑起来。你敢？你绑我一个试试？走走走！杜明海，你给我出来！杜明海，杜明海，杜明海，你给我出来！出来！你跑这俩和尚到不了边！出来！快出来！出来！吵什么吵？你们家二少爷当了土匪，他劫法场的时候杀了我的独生儿子，我老婆昨天晚上上吊了，你知道吗？我们二少爷是土匪，你弄错了吧？庞大海，你跟他说，快说！超超，那天我确实看见二少爷。我我说什么说？进去再说。走。干嘛呀？老爷，大太太出事了，外面来了很多人在咱们闹事。嗯、啊，什么？他们说前两天劫法场，打死乡亲的土匪头子就是我们二少爷，非要让我们把二少爷交出去偿命啊！怎么会是这样啊？难不成这个土匪头子真是杜明海？哎呀，都是那胖大海搞的鬼！他说他看得真真的，就是我们二少爷啊！啊！哎呀，老爷，老爷别着急啊！老爷，老爷别着急。哎呀，长寿，那那静琪呢？东方大管家现在在药厂那边，你快让他回来。是，等等啊，你把手里也给叫回来。啊，是，老爷。杜明海，你把我放下来！杜明海，不是你老绑着我干嘛呀？杜明海，我跟你说话呢。想吃吗？想吃。那你还闹不闹了？哎，行行，我不闹了，不闹了，你把我放下来，不闹了。放得下来可以。你告诉我，你为什么上山来找我？是我娘出事了，还是静琪出事了？你怎么还满脑子想着静琪？是静琪出事了，出大事了。出什么事了？他现在吧，跟马志远那叫一个出双入对，形影不离，每天在一块儿。而且呢，全城的人都在说，这东方静琪一定会嫁给马志远的，因为马志远救他一命啊，以身相许就是顺理成章的事儿了呀。傻了吧唧！哎，杜明海，放我下来呀、啊！杜明海，你不是说好放我下来的吗？开门，开门呐！快开门！让不服主事的人出来说话！这不欺负我们吗？这帮人到底怎么回事？有人来咱们府闹事，说是前两天劫法场的，就是我们二少爷，逼着我们教人呢。你现在要去哪儿？老爷就是让我来找你的。哦，还有，老爷的身体不大好，大太太让我去把陈守礼叫来。这样吧，你去把马志远也请来，这里我想办法拖住。好，快去。静琪。枪，床底下竟然有枪！冲啊！快开门呐！快开门！快开门！快开门！开门！开门！怎么？你把二少爷打死了我的儿子，你还要打死我吗？来吧，我这老命交给你了。这件事情因我而起，当日杜家二少爷是为了救我才劫了法场，误伤了大家的亲人。有什么事，冲着我来。跟杜家无关，少废话，让杜明海给我出来！一命抵一命，你冲我来吧！马局长，你看，走、哎。哼，大管家，冤有头，债有主，我这个账要算在杜明海的身上，与你无干。站开！干什么？没事。在这闹什么闹？铁头，把枪给我下了
百姓做主，倒向着杜家。你们拿了杜家多少好处，天理不公啊！我，我打死你们！我，静琪。乡亲们，我在这里说再多，也弥补不了我的歉意。但是我向大家保证，各位亲人伤亡的抚恤金，我绝对负责到底。马局长在这儿，让他做个见证，他会秉公处理的。拜托各位了，杜老爷现在身体不好，你们就别在这里打扰他了。这件事情就这样处理，行吗？乡亲们，我一定会把杜明海捉拿归案，给大家一个交代。没什么事情，大家散了吧。马局长，那您可要给我们做主啊！是啊，给您鞠躬了。走走走。走走管家，老爷快不行了，你赶紧过去看看吧。来，快，走。老爷，老爷，老爷，老爷，等一下，等一下，怎么了，老爷？盒子，给我拿来。哎，好的，老爷。老爷，老爷，扶我起来。好。嗯嗯，老爷，你慢点。啊，来，快快！我我不去医院，要死要死在府里。静琪呢？静琪来了，静琪,琪，老爷，静琪，静琪怎么受伤了？没事，擦破点皮而已。静琪。我给您你不用忙了。其实，我已经死过一回了。我知道自己不行了。我跟你说，这本《神农药典》就在我的卧榻之下。你掘地三尺，会发现一块青砖。挪开，便是这本。神农药典，想当年安徽庆记堂九十岁高龄的老中医于胜德老先生亲手教给我。为了他，我们也做过错事，愧对于老啊！我不怪你曾经给我下过毒，因为我知道这期间有太多的误会。我现在已经快不行了。我把要点传给你，因为我知道只有你才配得上余圣德老先生一生倡导的四个字：仁爱。救人。老爷，这把金钥匙你收着，杜家就托付给你了。还有。还有明海，也让我放心不下。老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷。
，志远，我问你一件事，你真的要去剿匪？是的，我已经决定要剿匪了。我不想看到你跟宁海任何一个人有事。那他当初就不应该当什么土匪，官匪向来是天敌。我不能眼睁睁的看着他在我的地盘上为非作歹吧？你明明知道，他那个时候是为了救我，他没有别的选择。这件事情，如果真要怪，你就怪我好了。这怎么能怪你呢？要怪就只能怪他。你说一个大男人，正经事不做，非要当什么土匪？那个时候，小金水一手遮天，他这么做是别无选择的。这也算是官逼民反呢。静琪，既然我现在是官，他是匪，那我们就是水火不容，剿匪势在必行。你就不用多说了。志远。静琪，你怎么样了？没事吧？我还好，刚去了趟医院，已经包扎过了。我还要去局里一趟。二位，我先告辞了。马局长，慢走。志远，志远，静琪，你要是有个好歹的话，我真的不知道该怎么办了。我明天就要走了，你真的不想跟我一起回上海吗？杜老爷刚走，现在杜家乱成一片，我怎么可能在这个时候离开杜家？山口兄，我知道你一直很照顾我、关心我，但我真的不能跟你走。古人不是常说，读万卷书不如行万里路。离开这个狭小的寄养县，你将有更广阔的发展。我希望你能够跟我一起走，明天，明天到码头上来找我吧。静琪，杜明海，杜明海，哎，好疼！哎，你们也不知道给我一口吃的。杜明海，大家来了，大家来了。杜明海，你把我放下来。想清楚了吗？你先放我下来。我问你，想清楚了吗？走就走呗。你先放我下来，放人。哦，轻点哦，疼死我了！啊，轻点你个没良心的，都是我带的，一口都不给我留。杜明海真够心狠的。姑奶奶，您这话说的可就不对了。我们大人家心可软了，上次我受了伤。他还掉眼泪了。哎，哎，石头，你呢？找几个兄弟准备准备。明天杜明海一旦要赶我走，你们就都跪下来给我求情。这以后的肉啊、酒啊，姑奶奶我全包了。可可，今天大当家的就得让你走。你说现在都这么晚了，天又这么黑，这要万一路上有个坏人，万一把我杀了？那死的多远啊！这，这我们大当家的知道我能走夜路，要不也不能让我来送你，不是？嗯嗯、<笑>走吧。哎呦喂！石头啊，这可真不是你不让我走，是天不让我走，明白吗？哎哎哎哎，我们要开船了我跟你说，你少多嘴。我没。谁啊？我，开门。哎。大早上想干嘛呀？
你昨晚不走了吗？回来干嘛呀？谁说我要走了？我为什么要走啊？收拾东西，赶紧滚蛋！我去哪儿啊？我没有地方可以去啊。跟我耍无赖是吧？肖若云，我告诉你，我现在可是土匪啊！你信不信我让兄弟们把你扔到山里去喂了啊？好呀，我正想知道你是怎么当土匪的。你现在抓我喂狼吧。带走。这这这，程总，求大大家的留下这位姑奶奶吧。是啊。留什么留？留什么留？留什么留？哎，你是不是随便打人啊你？行，那走就走呗，大不了我找晋奇去，我天天找他，我让杜家一天都不得安生。少爷，要不你就让他留下吧，要不然他回去，不得天天烦金奇姐啊？烦他？那你太小看我肖若云了。我每天去找他，我折腾死他。嗯、行，肖若云，留下可以，但是国有国法，家有家规，我们山寨有我们山寨自己的规矩。你别在这儿给我惹事儿！你要惹事儿的话，你立马给我滚蛋！你听见没有？行，我听话，我一定听话。你是大当家的，我都听你的啊。嗯。哎，那我不就是二当家的？想得美！不当二当家就不当二当家，有什么了不起的？哎，我以后就当你们姑奶奶怎么样？啊，怎么样？行行行，行行行，行，跪下！走了，起来吧，起来吧，快起来，甭搭理他，快起来，起来，起来！够意思啊！以后你们要是想吃烤鸭、喝烧酒了。找姑奶奶我，我全包了啊！行，忙去吧。好，好，好。马局长马志远前来吊孝。我今天来是来鞠两躬。第一躬，我替我爹给他终生的对手鞠上一躬。这第二功，为我一直很敬重的杜老爷的人品，答谢。你身上的伤势怎么样了？好的差不多了。上次你跟我说你要去剿匪的事情，日子定了吗？现在还没有确定。你今后的打算是什么？杜老爷刚走，杜家还乱成一片。不过我答应过他，会留下来好好振兴杜家，保卫杜家的。你留下来，其实就是为了杜明海吧？杜明海他已经成亲了，更何况他现在当了土匪，难道你就这么一直等着他吗？这是我个人的事情，你别替我担心了。我哪一点比比那个土匪差了？感情的事情是不能比较的，就像我问你，杜明熙哪一点比不上我？
，里面还忙着呢。我先回去了，不送了。我一回，孩子大人都没保住，这回我可是万万不敢了。九琴，怎么办呀？我来。只能应声了，也许会大量出血。你顶不顶得住啊，姐姐？你答应我，一定要保住这个孩子。答应我。现在最重要的，就是把孩子平安生下来。啊，一，二，三。撑下去，我立刻去给你开一些止血的药。不要，不要，我知道，金奇，我死了以后，你就嫁给二少爷，将我的孩子好好抚养长大。我知道你心善。你别说这种话，为了孩子，你一定要撑下去。静琪，你能原谅我做的错事吗？我不怪你，当初就算不是你，肖若言也会找别人顶替，我从没怨过你。谢谢，谢谢，答应我，好好的照顾他们父子。答应我，答应我，你撑下去，答应我撑下去。二少奶奶，二少奶奶，二少奶奶，二少奶奶。大太太，大太太，不好了，不好了！慌什么？你不知道佛堂需要安静吗？二少奶奶没了。那孩子呢？孩子生出来了，是一个小少爷。老爷，你听见没有？我们杜家有后了。这二少奶奶也真是命薄。进了我们杜家就没享过什么福，现在扔下孩子走了，也算一个可怜人呢。长寿啊，去找人买口好棺材，把他收敛了。是。哎，不错呀，这段时间没白练啊。但是还得继续好好练。是是。兄弟们，来喝碗绿豆汤，歇会儿再练。哎，大少奶奶辛苦了啊！来，兄弟们过来喝汤。哎哎哎哎哎哎
，好好喝啊！这是大少奶奶亲自给做的汤，肯定好喝。喝完了呢，咱们就继续练，都加把劲儿啊！来来来来来来来来，石头，给我一碗汤。哎，来，哎，好喝吗？来喝。又像狐狸精呢？会说话吗？想你也白想，想你能下山啊？能看见他呀、啊？不还是每天我陪着你啊？啊，给你熬的绿豆汤。不喝。我特意给你熬的，熬了好几个时辰呢。我找了好多。你尝尝，你都没喝，你尝一口，哎、你尝一口。松手，松开。怎么样，好喝吗？还行。<笑>我跟你讲，我熬了好几个时辰，我一锅水就熬这么一点出来。你等会儿啊，你什么时候走、啊？谁谁谁谁说我要走啊？我我上哪儿去啊？不是你怎么着，真的就是想在这儿长扎下去了是吧？我我上哪儿去？我为什么不能在这儿住啊？我跟兄弟们说好了，我这三年守孝期一过，我还给他们当压寨夫人呢，我不能言而无信啊。再说了，我还跟兄弟们说呢，这以后什么烧酒啊、烤鸭呀、啊，我都给他们包了。我走了，他们吃啥喝啥呀、啊？这每天你看他们啊，从穿到戴，哪个不是我管的？他们说好了是吧？对啊。好，反正我不答应。哎，杜明海，杜明海，杜明海，我告诉你，你生是我的人，死是我的鬼。你说长顺这孩子也真是够可怜的，到现在了，不但连亲妈没见过，连亲爹长什么样都不知道。好了好了，咱们不提这些不高兴的了，好吗？好，不提不提。大太太、二太太，你们找我。啊，是啊，静琪。嗯，我就是想问问你，到底有没有给明海捎信儿啊？怎么都那么长时间了？他也没回来看儿子啊，二太太，我跟您说实话吧，我没有给明海捎信，他现在不方便回来啊。嗯，那那你知道他在哪儿吗？静琪啊，会不会杜明海真的像人传说的那样当土匪了？大太太，您千万别听外面的人胡说，明海，他只是在上海做生意。一时半会儿回不来。要不这样吧，我带着孩子去看他，也让孩子见见亲爹。你能行吗？放心好了，我可以的，我一定会把长顺平安带回来。嗯、情况怎么样了？别提了，现在的山寨跟铜墙铁壁似的，那些土匪防守的十分严密，我们。是既不敢走阎王道，也不敢走密林，最后连个边儿也没摸着。这杜明海呀、啊，还算有点头脑。哎，我听说铜锣寨现在的大当家是一个叫山豹的。我要是没猜错的话，杜明海就是山豹。他小时候最喜欢的人物就是豹子头，如今他占山为王，怕别人知道他的底细，他就起了这个绰号。他能瞒得过别人，但休想瞒得过我。那，咱们现在该怎么办？如果咱们再不去剿匪的话，民心不稳，恐怕咱们在济阳县也很难待得住。胖大海给了消息，说静琪要带着长顺上山看杜明海。只要杜明海敢跟着静琪下山，咱们就来个擒贼先擒王，到时候攻打铜锣寨就易如反掌。这就是他们的山寨，这是山路
，咱们在这儿，然后咱们从这儿走到这儿。铁头，你去集合一下队伍，让他们待命。好。三金，我们马上准备出发。是。寨里那位肖大姑奶奶，肖大姑奶奶是缠着咱们当家的。哎，这孩子大当家的，你管这事儿干什么？跟你有什么关系？赶紧告诉兄弟们，放心啊！是是。都齐了吗？齐了。庞大海呢？庞大海，向右转，出发。我去见你们大当家的。大当家的是你想见就见的吗？我劝你还是走吧。让开！你怎么上来了？你果然在这里。两年前你走的时候，连说都没说一声。大太太嘴上不说，她心里还是挺伤心的。这小孩怎么回事？这谁孩子？杜明海的，这是思雅珍的孩子，那应该他娘抱着来，怎么你抱着来啊？他娘生他的时候，大出血，救不回来了。思雅珍死了，快带我去见明海，我凭什么带你见他呀？你好好看看，这孩子出生都这么大了，他连爹都没见过。